Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã biết, nước Ý không chỉ nổi tiếng về những công trình kiến trúc cổ xưa độc đáo mà còn được bước đến với nền ẩm thực lâu đời. Thì trong tất cả các loại mì và nuôi đa dạng thì món mì spaghetti là một món mì nổi tiếng và ngày càng trở nên phổ biến với mọi người trên toàn thế giới. Các bạn không cần phải đến tận nước Ý xa xôi mà các bạn vẫn có thể thưởng thức món ăn này ngay chính trong ngôi nhà của bạn nhờ vào công thức chế biến của ông Bob và ông sẽ chia sẻ cho chúng ta ngay sau đây. Yes. Now, let's find out about the dish. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về món ăn này nhé. Hầu hết mọi người thường nghĩ nước sốt màu đỏ dùng cho món mì spaghetti xuất hiện tại Ý. Nhưng trong thực tế, nó đã được giới thiệu đầu tiên tại nước Tây Ban Nha trong khoảng thế kỷ 15 hoặc 16. Trong hầu hết tất cả các nước kết hợp cho việc trồng cà chua, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy được nước số màu đỏ sử dụng cho các món ăn như Mexico, Việt Nam nước Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tất nhiên không ngoại trừ nước Ý. Ở Ý có hơn hẳn 1.000 loại nước sốt khác nhau bất kỳ trong căn nhà bếp của mỗi gia đình, thị trấn làng xã. Người dân đã sáng tạo ra rất nhiều loại nước sốt để tăng thêm hương vị cho mỗi món ăn. Họ phối hợp nó với các loại mì, thêm một số chất vị ưa thích và làm cho nó phổ biến như là một món ăn văn hóa. Từ đó thông qua những người nhập cư, món mì Ý lan truyền sang nước Mỹ và nhiều nước khác. We begin by making the sauce. Đầu tiên, ông Bob Now, sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm nước sốt. Do that. We take nice fresh tomatoes. These have been cooked. Để làm They were just blanched in hot water. Ta, uh, chuẩn bị uh, And từ khâu là làm cà, cà them, chua. Thì cà chua chúng ta nên luộc sơ nó qua. Off. Sau đó là chúng ta sẽ để nguội và chúng ta nên dùng tay bóc vỏ nó đi. Water, seeds, and everything. Sau đó chúng ta dầm nát cà chua ra nha. I put the tomatoes, one kilo of tomatoes, in a blender and made this. Đây là số lượng một ký cà chua đã được xay nhuyễn các bạn nhé. Bắt đầu để làm nước sốt cà chua, chúng ta đặt nồi lên bếp và dặn lửa hơi nhỏ vừa thôi nha các bạn. And you put about a third a cup of butter in the pan. Các bạn nhớ là dặn lửa, lửa rất là nhỏ nha các bạn. These first steps are the only important thing. Bước đầu tiên hết sức là quan trọng, các bạn nên cho dầu ô liu vào. Of olive oil. The olive oil dầu ô liu và bơ khi mà đã hòa quyện vào với nhau thì nó sẽ làm thấm đến các gia vị còn lại. It helps to bring everything else together. Then you add the onions. Then you add the onions. Cho hành tây đã sắc nhỏ vào. Các bạn đừng quên cho thêm khoảng 1 cho đến 2 muỗng uh, tỏi vào. Nó sẽ làm cho hương vị thơm thơm hơn. Và các bạn bỏ vào hết tất cả một cái cà chua vào luôn. Just a few minutes. Just so that everything warms up and you can see it starts to bubble a little bit. Thưa quý vị và các bạn, Thủy Vịnh vừa mới hỏi ông Bớp là khi nào thì nước sốt sẽ được làm xong. Và ông Bớp trả lời rằng là chúng ta chỉ còn đợi khoảng vài phút thôi là khi mà những cái hạt uh, li ti nổi lên, những cái hạt bong bóng nổi lên trên mặt nước sốt, thì lúc đó là nước sốt của chúng ta đã hoàn thành. This helps to thicken the sauce. Để làm cho nước sốt thêm đặc biệt hơn thì chúng ta nên sử dụng bột cà chua và cho thêm một ít rượu vang đỏ vào. Rượu vang thì các bạn chỉ cần lấy khoảng 1 phần 3 ly nhỏ thôi. Sau khi trộn hòa lẫn giữa bột cà chua và rượu vào với nhau rồi và chúng ta bỏ vào rồi. 
and you can see that it's already started to thicken up yeah. a little. Sau đó chúng ta khuấy đều lên uh, để giữa cà chua và cái nước sốt lúc nãy chúng ta vừa mới làm hòa lẫn vào với nhau. Now, spaghetti sauce should not be or red sauce should not be watery. It should have some body to it, a little bit of thickness, so it sticks to the noodles. Yeah. Uh, ông Bob vừa mới giải thích cho chúng ta rằng nước sốt mì ý là không các bạn không nên làm cho nó uh, quá nước và cũng không yeah. nên là quá dày. Chúng ta chỉ làm uh, nước sốt uh, hơi keo uh, để khi mà chúng ta bỏ vào mì ý thì nó sẽ thấm vào với sợi mì ý của chúng ta nó sẽ làm cho hương vị thêm ngon hơn. Now, this just cooks. Và bây giờ nước sốt của chúng ta đã được làm xong các bạn. And it should warm up a little bit more, but you keep the gas low. Và các bạn nhớ là nước sốt không quá lỏng. Và nước sốt khi mà các bạn sử dụng để khuấy đều thì nó không nên bị cháy ở dưới nồi. Như vậy là nước sốt đã xong rồi các bạn. Yeah. Now, what we have here is a little bit bitter, a little bit sour. So there are two things you can do. A red sauce shouldn't be sweet. It should be a little bit sour, but not real sour. So we can Chúng do... ta nên uh, làm nước sốt, quan trọng nhất là nước sốt không nên quá ngọt. Take away part of the sourness of the tomatoes in two ways. You can use sugar, or you can use some grated carrots. Ông Bob chia sẻ cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất là hữu ích. Làm thế nào để cho cà chua không nên quá chua? Và chúng ta có hai cách. Một là chúng ta có thể thêm vào một ít đường, và hai là chúng ta có thể thêm vào nước sốt một ít cà rốt. If you use sugar, và ông Bob đã sử dụng bằng cách là đầu tiên là sử dụng vào một ít đường. In the sauce, you can add the bay leaves. This improves the flavor. Thêm mùi vị hơn thì chúng ta nên không quên là bỏ thêm một ít rau oregano. Các bạn và chúng ta phải xé vụn nó ra và bỏ vào nồi. This is cooking very well, so we can add. Để cho gia vị thanh đậm đà hơn thì chúng ta nên sử dụng muỗng cà phê và cho thêm một muỗng cà phê muối và hai muỗng cà phê tiêu vào nước sốt. Mr. Bob, why we have to put two spoon of pepper? That adds to the flavor of the sauce a little bit. Too much spicy? Not so much spice. It just changes the flavor of the sauce a little. If you want it a little spicy, you add some chilies. Thưa quý vị và các bạn, Thủy Vịnh vừa mới hỏi ông Bob rằng là tại sao chúng ta lại bỏ tới một muỗng muối và tới hai muỗng muỗng tiêu như thế này, liệu nó có cay hay không? Thì ông Bob trả lời rằng là nó sẽ không quá cay nữa. Nhưng mà các bạn có muốn cay thì các bạn có thể thêm một ít ớt đã bầm vào thêm để cho nó tạo thêm hương vị của nước sốt. Nào. The final thing to add. Bước cuối cùng là chúng ta bỏ vào nước tương. Khi mà chúng ta bỏ thêm vào nước tương vào thì nó tạo nên hương vị. Khi mà bạn ăn vào thì nó rất là đặc biệt. Trong lúc chờ đợi ông Bob làm thịt viên thì ông Bob đã chuyển nồi sang một cái bếp khác để ninh cho nó được nhừ hơn. Now, we'll make the meatballs. Very simple. Và bây giờ chúng ta tiến hành làm thịt viên. A little butter. Chúng ta bỏ vào một ít bơ vào chảo and just Và bỏ một lượng vừa đủ dầu ô liu vào Chúng 
ta sử dụng dầu ô liu tại vì là dầu ô liu đối với sức khỏe rất là tốt. It's very healthy olive oil. We've got a kilo và chúng ta sử dụng một và một ký thịt bò băm và một ký thịt heo băm. This is what we make the meatballs from. Chúng ta trộn thịt heo và thịt bò chung với nhau trong cái thau. Now, in the recipe it says one large egg. Unfortunately, these eggs are very small, so we'll use two eggs. À, đối với ông Bob thì để sử dụng thịt viên cho một ký thịt heo và một ký thịt bò thì chúng ta nên sử dụng um, một quả trứng lớn nhưng mà không có quả trứng lớn thì chúng ta có thể sử dụng hai quả trứng nhỏ vừa như thế này. Okay. Làm thịt uh, viên thì hơi rất là đơn giản hơn là làm nước sốt. Chúng ta chỉ cần uh, thêm vào hương vị và thêm uh, trứng vào để um, hòa quyện vào với nhau, trộn cho nó đều với nhau. Đây là rau oregano, rất là một loại rau rất là phổ biến và đặc trưng của nước Ý. Một ít muối, một ít tiêu. It's important that you mix it very, very well. So you get all the spices mixed through. 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 So you get all the That big. Tùy theo các bạn thích thì các bạn có thể nắng thịt viên nhiều cái kích cỡ mà bạn muốn. Mr. Bird, are the meatballs ready? The meatballs are ready. For everyone, nice and fresh and very hot. We're going to use a couple of forks. It's a little bit too hot to handle. Các bạn, sau khi mà thịt thịt món thịt viên đã chín rồi thì chúng ta bỏ mì ý vào trên đĩa bày ra. About three on each plate should be very nice. Chúng ta nên bỏ chỉ có ba thịt viên vào trên một cái đĩa. To finish it. Và sau đó chúng ta phủ nước sốt cà chua lên. Các bạn nên nhớ là chỉ để một lượng sốt vừa phải thôi, không nên quá nhiều so với uh, mì và cũng không nên quá ít so với mì. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là ông Bob đã hoàn thành xong món mì Ý thịt viên này. Và các bạn có biết không, nhìn vào màu sắc rất là đa dạng, màu đỏ của nước sốt và màu vàng của sợi mì Ý thêm với nhờ màu màu vàng nướng của món thịt viên. Hmm, mùi thơm rất là nóng hổi mang đặc trưng của hương vị nước Ý các bạn ạ. Okay, let's eat. Yeah, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức món ăn này nhé. À, một ít thịt viên à, hòa quyện với à, nước sốt. Mm -hmm. Rất là tuyệt vời các bạn uh -huh. um, Mùi vị rất là đặc trưng của nước sốt Rất là đậm đà Và thịt viên thì rất là săn chắc Rất là ngọt, rất là ngon Còn chân chờ gì nữa thưa quý vị và các bạn à, Quý vị và các bạn hãy nhanh tay vào bếp và trổ tài Nấu món mì ý thịt viên này nhé Và Thủy Vịnh tin rằng các bạn sẽ không phải thất vọng trước một đĩa mì ý Thật là nóng hổi, thật là thơm ngon, mang đậm hương vị của nước ý và bây giờ Thủy Vịnh và ông Bob xin nói lời chào tạm biệt đến quý vị và khán giả. À, xin hẹn gặp lại chương trình lần sau. Tạm biệt. Xin chào. Next time.